La campagne européenne en France, avec hier soir un grand rassemblement de la liste défense des intérêts de la France en Europe, à Strasbourg. Deux discours prononcés devant 3000 personnes, celui de la tête de liste Jacques Chirac, mais aussi l'intervention de M. Michel Debré. Strasbourg était hier la capitale de la France en campagne européenne. Pas très loin de cette salle du Wacken, Jean-Jacques servan schreiber terminait une conférence. Pas très loin de là non plus, on préparait la salle du prochain meeting aujourd'hui d'Alain Crivine et d'Arlette Laguillé. Strasbourg, c'était en tout cas le lieu idéal pour que Michel Debré rappelle ce qu'était la position du général de Gaulle. Lorsque j'entendis, et hier encore, par Madame Veil, tête, tête de la liste gouvernementale et qui a de ce fait les moyens de s'informer avant de parler, que le général de Gaulle a appliqué le traité de Rome, je suis obligé de rappeler la vérité. Ministre, puis premier ministre du général de Gaulle, je rappelle donc... qu'il fut décidé, après examen et débat, que seules les dispositions commerciales et économiques du traité de Rome mériteraient d'être appliquées et qu'il fallait purger les institutions mises en place de leurs ambitions politiques et gouvernementales, également de toute velléité d'employer leur atome comme moyen de tutelle sur la capacité nucléaire de la France. Quant à Jacques Chirac, après avoir rappelé que c'était le général de Gaulle qui avait été à l'origine du rapprochement franco-allemand, il a évoqué la situation économique. La France est dans la crise. La France ne sort pas de la crise. Et qu'on me pardonne ce vieux souvenir d'école, le mot « crise » vient d'un mot grec qui signifie « jugement ». La crise actuelle est un jugement sur la politique économique qui est menée. Mais les Strasbourgeois se souviendront surtout qu'hier, Jacques Chirac a annoncé que les élus de sa liste refuseront de siéger à l'Assemblée européenne si celle-ci n'est pas basée dans la capitale de l'Alsace.